हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट लार्निंग आज के खूब गुरुत्वपूर्ण एक अंश देख इंडियन पलिटी थे नैशनल एंड स्टेट पार्टीज हमारे सम्प्रति निजे देखे कि जतियों पार्टी तकमा थे नाम बद गे आर कि पार्टी जतियों पार्टी हिसाब से उठे एस नैशनल पार्टी हिसाब उठे एस तो कारेंट अफेयार्सर सा जड़ित इलेक्शन इलेक्शन प्रसिडियर यह समस्त विषय जड़ित अत्यंत गुरुत्वपूर्ण इंडियन पलिटिकल सिसटेम एक अंश तो नैशनल एंड स्टेट पार्टीज की की शर्त थे तब ता नैशनल पार्टी बोलो की की शर्त थे की की शर्त मानले तब ता स्टेट पार्टी बला जाए यह विषयगुल तो ये सम्प्रति एक कारेंट अफेयार्सर अंश रही है जे आम आदमी पार्टी नाइन्थ नैशनल पार्टी हिसाब उठे एस जेखने गुजरात इलेक्शन हार पर देखा जा प्राय तर पार्सेंट भोट शेयर पे तो उन्नीसश बाहान्न साले जो फार्स्ट जेनरल इलेक्शन है ये एक गुरुत्वपूर्ण इनफरमेशन अपना निश्चय जान प्रथम साधारण निवाचन से क्यों उन्नीसश सतचल्लिशनता लाभ कर ले संविधान एस लोकसभा राज्यसभा यो तैरी हो संविधान सभा जरा छाई कख आईन प्रणयनकारी हिसाब से तरह तक को पार्लामेंट छा तर फार्ष्ट जेनरल इलेक्शन हल उन्नीसश बाहान्नते ही समय चौदोटा नैशनल पार्टी क्यों छो ये खूब गुरुत्वपूर्ण एक इनफरमेशन इटा के प्रश्न होते पारे। तो से समय जाना जे एकम सब चे गुरुत्वपूर्ण पार्टी छो जतियों कॉग्रेस क्योंकि छाड़ाओ आओ विभिन्न छोटो बड़ो नाना रकम पार्टी क्यों छो इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया रेजिस्टार्स पलिटिकल पार्टीज फर दार्पास अफ इलेक्शन एंड ग्रैंड देम रिकगनेशन एज नैशनल और स्टेट पार्टीज अन देशिस अफ देयर पोल परफरमेंस सूतरा ये तकमाटा का नैशनल पार्टी बला कि बला होना समस्त किचुई इट दिए थे इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया अवश्य ते मन मत नए ता का इच्छाकृत भावे बाचल ए नैशनल पार्टी का इच्छाकृत भाव बल ए नए ए रकम कि एक निर्दिष्ट प्रसेस आज है तेरे पोल परफरमेंस अनुजाई भोटे परफरमेंस अनुजाई तरा नैशनल पार्टी ना कि स्टेट पार्टी से ठीक है तो ये उदाहरण दिए प्रथम बुझते पर गुजराटे इलेक्शन हार पर तर शतांश भोट पवार पर आम आदमी पार्टी के नैशनल पार्टी तकमा पे एन की कि परफरमेंस हम तब ये से आसब दर पार्टी आर सीम्पलि डिक्लेयर एज रेजिस्टार्ड आनरिकगनइज पार्टीज तो ये खूब गुरुत्वपूर्ण एक पॉइंट जे कि पार्टी के बीच नैशनल पार्टी कि पार्टी के बीच स्टेट पार्टी आर कि पार्टी के बीच रेजिस्टार्ड पार्टी आनरिकगनइज पार्टी तो रेजिस्टार थे तरा भोटे लड़ते परे क्यों तर मान भोटे लड़ा मान विभिन्न समय अपना देखें विभिन्न रकम चिन्ह नतून नतून चिन्ह अनेक आसे ता भोटे अंश ग्रहण कर तर प्रार्थी दे मान ते स्टेट पार्टी नैशनल पार्टी बला है यकम कि एज पार द रिप्रेजेंटेशन अब पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन रेजिस्टार्ड पलिटिकल पार्टीज इन क्रोज अफ टाइम कैन गेट रिकगनेशन एज द स्टेट पार्टी और नैशनल पार्टी तो जरा कि ना रेजिस्टार्ड पार्टी रोचे तर मध्य राज्य पार्टी जतियों पार्टी तकमाटा तर मध्य क्यों ना क्यों पाए तर परफरमेंस अनुसारे भोट हार पर से रेजाल देखे तर भोट शेयर देखे तर सीट पावा देखे सीट संख्या देखे इटा निर्णित है जे तारा जतियों पार्टी तकमा पा कि पा स्टेट पार्टी तकमा पा कि पा से क्यों स्थिर है ये नेक्स्ट एर पर प्रथम देख नैशनल पार्टी का बला हे एज द नेम सजेस्ट इट हेज़ अ नेशन वाइड प्रेजेंस तो 
সারা দেশ জুড়ে এদের অবস্থানটা থাকতে হবে আমরা জাতীয় পার্টি কখন বলবো একটা পার্টির অস্তিত্ব তাদের সারা দেশ জুড়ে যদি অস্তিত্ব থাকে তবে আমরা তাকে ন্যাশনাল পার্টি বলবো অ্যাজ অপোজ টু এ রিজিওনাল পার্টি দ্যাট ইজ রেজিস্টার্ড টু অনলি এ পার্টিকুলার স্টেট অর রিজিয়ন তো শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড পার্টি বা রিজিওনাল পার্টি আঞ্চলিক পার্টি আমরা কাকে বলবো ন্যাশনাল পার্টির বিপরীত ন্যাশনাল পার্টিটা প্রায় সারা দেশের বিভিন্ন জায়গাতে থাকবে আর রিজিওনাল পার্টিটা একটা নির্দিষ্ট অংশে সীমাবদ্ধ থাকবে দেশের অন্যান্য অংশে থাকবে না এটা স্বাভাবিক সার্টেন স্টেচার ইজ সামটাইমস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ বিং এ ন্যাশনাল পার্টি বাট দিস ডাজ নট নেসেসারিলি ট্রান্সলেট ইন্টু হ্যাভিং এ লট অফ ন্যাশনাল পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স তো ন্যাশনাল পার্টি আমরা বলছি বটে কিন্তু তার মানে এই নয় যে একদম খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকতে হবে অনেক অনেক সিট পেতে হবে এরকম ব্যাপারটা নয় কি কি কন্ডিশান আছে সেটা কিন্তু এখানে রয়েছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কন্ডিশান ফর ডিক্লারিং এ পার্টি ন্যাশনাল একটা পার্টিকে একটা দলকে কখন জাতীয় বলা হবে অ্যাজ পার দ্য ইলেকশন কমিশন পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যান্ড ইলেকশন সিম্বল টোয়েন্টি হ্যান্ডবুক আ পলিটিক্যাল পার্টি উড বি কনসিডার্ড ন্যাশনাল পার্টি ইফ তো পলিটিক্যাল পার্টি অ্যান্ড ইলেকশন সিম্বল দু এই যে অংশটা ছিল সেখানে কি বলা ছিল ইট ইজ রিকগনাইজ ইন ফোর অর মোর স্টেট এটা চারটে রাজ্যতে থাকতে হবে এটা চারটে এটা একটা শর্ত এটা যে সব সময় হতেই হবে এরকম নয় এটা এক নম্বর শর্ত একটা শর্ত অর অথবা কি থাকতে হবে ইফ ইটস ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ সিকিউর্ড অ্যাট লিস্ট সিক্স পারসেন্ট অফ টোটাল ভ্যালিড ভোট ইন অ্যাজ লিট অ্যাট লিস্ট ফোর স্টেট ইন লেটেস্ট লোকসভা অর অ্যাসেম্বলি ইলেকশান তো সম্প্রতি হয়ে যাওয়া লোকসভা বা বিধানসভার যে ইলেকশান সেই ভোটে দেখ কি ঘটে হবে এদের যে ক্যান্ডিডেটরা রয়েছে তারা যদি টোটাল ভ্যালিড ভোটের ছ পার্সেন্ট পায় অন্তত পক্ষে চারটে রাজ্যে অন্তত পক্ষে চারটে রাজ্যে তারা যদি ছয় শতাংশ বা তার বেশি ভোট পায় অ্যান্ড দ্য পার্টি হ্যাজ অ্যাট লিস্ট ফোর এমপি ইন দ্য লাস্ট লোকসভা পোল তো বুঝতে পারছেন তাহলে শর্তগুলো বিভিন্নভাবে একটা পার্টিকে ন্যাশনাল পার্টি বলা হতে পারে চারটে রাজ্যে যদি এটা একটা রেকগনাইজড পার্টি হিসেবে থাকে তাদের ছ শতাংশ যদি ভ্যালিড ভোট থাকে টোটাল যত ভোট রয়েছে এবং তার সাথে সাথে কি চারটে সিট অন্তত তাদেরকে সরি চারটে স্টেটে চারটে রাজ্যে এইটা থাকতে হবে একটা একটা রাজ্য জুড়ে অনেকটা পার্সেন্টেজ পেলেও সেটা তো হতেই পারে সেটা হতেই পারে একটা রাজ্যে কোনো একটা দল হিউজ সংখ্যক পেল বা সেই দলটাই সরকারে চলে এলো কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে কি চারখানা স্টেটে টোটাল ভ্যালিড ভোটে ছ পার্সেন্ট পেতে হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অবশ্যই খুব কঠিন একটা বিষয় একটা পার্টি চারটে রাজ্যেতে থাকতে হবে এবং ছ পার্সেন্ট ভোট তাদের পেতে হবে সে অ্যাসেম্বলি ইলেকশানই হোক অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হলে চারটে রাজ্যে আলাদা আলাদা ইলেকশন হবে আর যদি লোকসভা ইলেকশন হয় তাহলে একসাথে টোটাল চারটে রাজ্যে হচ্ছে তো সেখানে এবং তাদের চারটে এমপি কিন্তু লাস্ট লোকসভা পোলে থাকতেই হবে অ্যাটলিস্ট চারটে এমপি ইফ ইট হ্যাজ ওন অ্যাটলিস্ট টু পারসেন্ট অফ দ্য টোটাল স্টেট সিট ইন দ্য লোকসভা ফ্রম অ্যাটলিস্ট থ্রি স্টেট তো আর একটা শর্ত কি এগুলো কিন্তু সব ইন্ডিভিজুয়াল এটা যদি থাকে তাহলেও হবে সেকেন্ডটা যদি থাকে তাহলেও হবে থার্ড যদি থাকে তাহলেও হবে মানে এই সব কটা একসাথে থাকতে হবে এরকম নয় যে কোনো একটা এর মধ্যে থাকলেই হবে ইফ ইট হ্যাজ ওন অ্যাট লিস্ট টু পারসেন্ট অফ টোটাল সিট ইন লোকসভা ফ্রম অ্যাট লিস্ট থ্রি স্টেটস এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় লোকসভাতে টু পারসেন্ট ভোট তাকে পেতে হচ্ছে এবং এটা কোনো একটা রাজ্য থেকে নয় অন্তত পক্ষে তিনটে রাজ্য থেকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কোনো একটা পার্টি একটা রাজ্য থেকে এই পার্সেন্টেজটা পাওয়াটা কিছু ব্যাপার নয় টু পারসেন্ট পেতেই পারে একটা রাজ্য থেকে সে রাজ্যে যদি তাদের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে বা সেই রাজ্যে যদি তারা শাসক হিসেবে থাকে তাদের তাদের এই এই পার্সেন্টেজটা কে ব্যাপার না কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে তিনটে রাজ্য থেকে এটা থাকতে হবে তো তখনই কিন্তু সেটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে তো এইখানে শর্তগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকেই প্রশ্নটা হবে এবং যেহেতু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সাথে জড়িত সম্প্রতি অতি সম্প্রতি 
घटना घटे तो एखे क्योंकि एगल एक्सामे जिज्ञासा करार मत अनेक कि रही है तो मन रखबें एगल यसेंटेजगुलो सम्प्रति विभिन्न राज्य भोट होना जानें विभिन्न राज्य भोट हो नर्थ इस्टर अनेकगुलो राज्य भोट होनेकगुलो राज्य भोट हो सम्प्रति से देखा जा रखम आगे तकमा छो यसेंटेजगुलो आगे किचू किचू पे क्योंकि परवर्तकाले रिसेंट भोटे देखा जाता पार्सेंटेज नहीं पार्टी तकमा हर एवं नतून पार्टी जरा पा नैशनल पार्टी हिसाब उठे आसते ही तो यहाँ लक्ष्य रखी इलेक्शन कमिशन एवं इलेक्शन कमिशन ये घोषणा कर এবং এই ক্রাইটেরিয়াগুলো অনুযায়ী করে কোনো রকম তাদের ইচ্ছা হলো কাউকে ন্যাশনাল পার্টি বলা হলো বা কাউকে হলো না এটা কিন্তু তাদের ইচ্ছা মতো হয় না এই শর্তগুলো কোনো একটা এক নাম্বার দু নাম্বার তিন নাম্বার শর্তের মধ্যে যে কোনো একটা যদি থাকে তাহলে তারা ন্যাশনাল পার্টি হিসেবে উঠে আসবে তো এটা ন্যাশনাল পার্টি দেখলাম এবার হচ্ছে স্টেট পার্টি স্টেট পার্টি কখন ঘোষণা করা হচ্ছে কোনো পার্টিকে A party is recognized as a state party in a state if any of the following condition is fulfilled. So, kiki shorto roye se ek number. If it secures six percent of valid vote polled in the state at a general election to the respective state legislative assembly, and also it wins two seat in the same state legislative assembly. So, total vote ekta rajje ta shudhu matto rajjer party rajje je vote hoteche or tad vidhan shobha je vote. साधारण मानुष भोट दिखे से अंत पक्षे छ पार्सेंट भोट तरह पे हम तरह साथ अंत पक्षे दूटो सीट तरह जितते हैं छ पार्सेंट शुद्ध भैलीड भोटे छ पार्सेंट पेले ही विक्षिप्त भावे पेले होना अंत पक्षे दूटो सीट तर पे ही एक नम्बर दो नम्बर इफ इट सिक्योर सिक्स पार्सेंट बार टोटल भैलीड भोट इन स्टेट एट अ जेनारे इलेक्शन टू दिव एट लोकसभा सरि लेक्जिटिव न लोकसभा एंड अल्सो इट उन्स वन सीट इन लोकसभा फ्रम दम स्टेट तो लोकसभा भोटे प्रथम विधानसभा भोटे कथा बला हलो सेकेंड जेटा शर्त से लोकसभा क्षेत्र लोकसभा जो एक सीट जेते टोटाल भोटे छ पार्सेंट जो पाए तक स्टेट पार्टी बला तीन नम्बर इफ इट उन् थ्री पार्सेंट अफ सीट इन दिजिलेटिव असेंबलि एट अ जेनारे इलेक्शन टू दिजिलेटिव असेंबलि अब द स्टेट कन्सार्न और थ्री सीट इन दसेंबलि हुई एवर इज मोर एखे पार्सेंटेज एक कम तीन पार्सेंट पेले ही हे कितु आगे बला हिल छ पार्सेंट पेले दोटो सीट पे और तीन पार्सेंट पेले तीनटे सीट पे तक ताके स्टेट पार्टी बोलते বা ইলেকশন কমিশন তখন তাকে স্টেট পার্টি ঘোষণা করবে নেক্সট চার নম্বর কি বলা হচ্ছে ইফ ইট উইন্স ওয়ান সিট ইন দ্য লোকসভা ফর এভরি টোয়েন্টি ফাইভ সিটস অর এনি ফ্র্যাকশন দেয়ার অফ অ্যালটেড টু দ্য স্টেট অ্যাট আ জেনারেল ইলেকশন টু দ্য লোকসভা ফ্রম দ্য স্টেট কনসার্ন প্রতি পঁচিশ সিটে সে যদি একটা সিট জিততে পারে तक ता स्टेट पार्टी बला होते ठीक है अर्थात टोटाले क्योंकि अनेकगुलो सीटर कथाई बला हेने एखे को भोटिंग पार्सेंटेजर कथा बला है प्रति पचिशा सीटर जो जी एक सीट जेते तक ता स्टेट पार्टी बला इफ इट सिक्योर एट पार्सेंट और टोटाल भैलीड भोट पोल्ड इन द स्टेट एट अ जेनारे इलेक्शन टू दोकसभा फ्रम द स्टेट और टू द स्टेट लेजिलेटिव असेंबलि अर्थात विधानसभा विधानसभा भोट व लोकसभा भोटे टोटाल जो एट पार्सेंट पाए टोटाल एट पार्सेंट पेले तक ता स्टेट पार्टी बला एखे क्यों गुरुत्वपूर्ण को सीट जेतार कथा बला है पार्सेंटेज क्योंकि एक बसि एट पार्सेंट भोट भैलीड भोट ताके पे हे तो यहाँ एक शर्त यट जो पाए से तक ताके स्टेट पार्टी बला अर्थात एर मध्य जेको एक जेको एक शर्त एर मध्य जदि देखा जाए से करते पे तक ता राज्य पार्टी हिसेब घोषणा कर इलेक्शन कमिशन ओके तो एक मे रखबें एगल 
এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্টেট পার্টি বা ন্যাশনাল পার্টি ঘোষণা করার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল পার্টির ক্ষেত্রে এই শর্তগুলো রয়েছে এবং বেশিরভাগই দেখতে পাবেন যে তিনটে স্টেটে জিততে হবে চারটে স্টেটে জিততে হবে এরা কিন্তু অর্থাৎ ন্যাশনালাইজেশান একদম বাইরে বাইরে বিভিন্ন স্টেটে তাকে থাকতে হচ্ছে তার উপস্থিতি এবং সাধারণ মানুষও যথেষ্ট ভোট তাকে দিচ্ছে তবে তাকে এটা হচ্ছে আর এখানে স্টেটের ক্ষেত্রে সেই একই বিষয় কিন্তু সেটা শুধুমাত্র স্টেট বাউন্ডারির মধ্যে হলেই হবে তো এ হচ্ছে মূল বিষয় এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে স্টেট পার্টি বলা হচ্ছে বা ন্যাশনাল পার্টি বলা হচ্ছে তার গুরুত্বটা কোথায় একটা তো বলা হতেই পারে যে সেই পার্টির যে রেপুটেশন তার যে গুরুত্ব ন্যাশনাল পলিটিক্সের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব চলে আসবে যখনই তাকে ন্যাশনাল পার্টি বলা হবে বা স্টেটের পলিটিক্সের ক্ষেত্রে তাকে যখন স্টেট পার্টি তকমা পাবে তখন স্টেটের ক্ষেত্রে তার সে গুরুত্ব পাবে তো এটা তো সাধারণ ব্যাপার কিন্তু আরও কিছু গুরুত্ব রয়েছে রেকগনাইজ পার্টি ন্যাশনাল স্টেট হ্যাজ দ্য রাইট টু সার্টেন প্রিভিলেজ লাইক অ্যালোকেশন অফ দ্য পার্টি সিম্বল সিম্বল অ্যালোকেশন হবে একটা তাকে চিহ্ন দেয়া হবে প্রভিশন অফ টাইম ফর পলিটিক্যাল ব্রডকাস্ট অন দ্য স্টেট ওন টেলিভিশন স্টেট ওন যে টেলিভিশন রয়েছে তার যে রাজ্যের যে টেলিভিশন রয়েছে অর্থাৎ সরকারি যে টিভি চ্যানেল সেখানে তার জন্য টাইম দেয়া হবে পলিটিক্যাল ব্রডকাস্টের জন্য টাইম কিন্তু দেয়া হবে অ্যান্ড রেডিও স্টেশন অ্যান্ড অ্যাক্রস দ্য ইলেকট্রাল রোল রেডিও স্টেশন এবং টেলিভিশন স্টেশনে তাদের জন্য পার্টিকুলার টাইম অ্যালটেড থাকবে পলিটিক্যাল ব্রডকাস্টের জন্য অর্থাৎ তাদের যে প্রচার বা বিভিন্ন সময় আমরা দেখি ইলেকশানে যে প্রচার সে মাধ্যম হিসেবে তারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে গ্রহণ করে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা একটা প্রিভিলেজ পাচ্ছে তারা সুবিধাটা সেখানে পাচ্ছে তো যখন তারা এই স্টেট বা ন্যাশনাল পার্টি হিসেবে তাদেরকে রেকগনাইজ করা হচ্ছে তারা এই সেই সুযোগটা পাচ্ছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আর কি দিস পার্টি ডাজ অ্যালাউড টু হ্যাভ ফর্টি স্টার ক্যাম্পেইনার ডিউরিং দ্য টাইম অফ ইলেকশন দ্য রেজিস্টার্ড আনরিকগনাইজ পার্টিজ আর অ্যালাউড টু হ্যাভ টোয়েন্টি স্টার ক্যাম্পেইনার অর্থাৎ ভোটের প্রচারের সময় ম্যাক্সিমাম চল্লিশ জন স্টার ক্যাম্পেইনার অর্থাৎ বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যারা কিনা ভোটের প্রচার করতে পারেন এরকম চল্লিশ জন ব্যক্তিকে হায়ার করতে পারেন যারা এই তকমাটা পাচ্ছেন ইলেকশানের সময় কিন্তু যারা শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড আনরেকগনাইজড অর্থাৎ শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশান রয়েছে স্টেট বা ন্যাশনাল পার্টি তারা নয় সেক্ষেত্রে তারা মাত্র কুড়ি জনকে হায়ার করতে পারে স্টার ক্যাম্পেনার হিসেবে নেক্সট এভরি ন্যাশনাল পার্টি ইজ অ্যালটেড এ সিম্বল এক্সক্লুসিভলি রিজার্ভ ফর ইস ইউজ থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি ইভেন ইন দ্য স্টেট হার ইট ইজ নট কন্টেস্টিং ইলেকশন একটা ন্যাশনাল পার্টি যখন তকমা পাচ্ছে সেই পার্টিটা যদি কোনো রাজ্যে নাও লড়ে তখনও কিন্তু তার যে সিম্বল সেটা সে সেখানে ব্যবহার করছে অর্থাৎ সিম্বলটা তার নিজস্ব হয়ে গেছে সেই সিম্বলটা কিন্তু আর কেউ কখনোই কোনোভাবে পাবে না তার নিজস্ব সেই সিম্বলটা সেই ব্যবহার করতে পারছে সারা ভারতবর্ষের আর কোথাও কেউ সেটা ব্যবহার করতে পারছে না আর ফর আ স্টেট পার্টি দ্য অ্যালটেড সিম্বল ইজ এক্সক্লুসিভলি রিজার্ভ ফর ইটস ইউজ ইন দ্য স্টেটস ইন ইটস সরি কোনাইজ তো একই ব্যাপার সেই স্টেট পার্টির ক্ষেত্রেও চলে আসে তাদের জন্য যে সিম্বলটা দেয়া হচ্ছে তারা শুধুমাত্র তারাই কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে পারছে অন্য কেউ পাচ্ছে না তো এই সুবিধাগুলো একটা ন্যাশনাল এবং স্টেট পার্টির ক্ষেত্রে রয়েছে ঠিক আছে আর রেপুটেশানের ব্যাপারটা তো বললাম এটা খুব সাধারণ ব্যাপার ওটা এই নিয়ম কানুনের মধ্যে আসছে না কিন্তু নিয়মগুলো এরকম কিছু নিয়ম রয়েছে আর এই রেডিও স্টেশন বা টেলিভিশনের ক্ষেত্রে টাইম টাইম অ্যালট থাকে এটা একটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিক তো এই হচ্ছে ন্যাশনাল পার্টি এবং স্টেট পার্টির সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু এগুলো আমরা দেখলাম তো এরপরে আমরা আরেকটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সাথে জড়িত আরেকটা বিষয়ে চলে যাব সেটা হচ্ছে ফিফটি ইয়ার্স অফ কেশবানন্দ ভারতী জাজমেন্ট কেশবানন্দ ভারতী মামলা কত সালে হয়েছিল একটু বলুন 
सेवेंटी थ्री एखे लेखाओ रही है तो दो हज़ार तेईस मैं केशवानंद भारती जजमेंट से पंचाश बचर पूर्ति हल तो ये क्योंकि सेजे कारेंट अफेयार्सर मध्य चले आस पलिटिकल कारेंट अफेयार्सर मध्य चले आस तो खूब ही गुरुतपूर्ण अच्छा इटार की गुरुत्व एक बोलें केशवानंद भारती मामलाटा के यो गुरुत क्यों दे रक्षा देखा और पुरो बेसिक स्ट्राक्चारे विषय देखाना रही है शंकर ही प्रसाद होनीशो एकान्नते पर गोलोकनाथ आसे सतषट्टी और तियतर केशवानंद भारती और फाइनल आशी ते मिनार भा मिल केस तो यो नहीं बार देखे नेब डिटेल्स द कन्सेप्ट अफ बेसिक स्ट्राक्चार कम इन टू एक्सिसटेंस द लैंडमार्क जजेज इन केशवानंद भारती भार्सेस स्टेट अफ केरला केस फिफ्टी इयार्स एगो पंचाश बचर आगे केशवानंद भारती भार्सेस स्टेट अफ कला केसटा छो ये सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्राक्चार यब्दा ये आन लैंडमार्क जजमेंटर माध्यम आन से द बेसिक स्ट्राक्चार डक्ट्रिन इज ए हाइलि कन्ट्रोभार्सियल प्रुरालिस जजिंग जुडिशियल क्रिएशन दैट हेज बीन एक्सेप्टेड बल ब्रांचेस अफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल अफ इंडिया केशवनंद भारती केस काटेल आनलिमिटेड पार्लामेंटारि सवरिटी एंड started a new interpretive enterprise by recognizing the basic identity of the constitution which may not be destroyed by any amendment the basic structure doctrine has become a thriving aspect of constitutional judicial review to ekane gurutwo ta bola royeche parliamentary sovereignty parliament koto dur egote pare koto dur parliament amader sangbidhan paltate pare कत दूर ता आईने मध्यमे परिवर्तन आनते परे संविधान ओपर संविधान के कतटा परिवर्तन ता करते कि आनलिमिटेड पावर पा ना कि कौ तक थामते संविधान सवार ऊपर ना कि पार्लामेंट सवार ऊपर ये कन्ट्रोवार्सिटा विभिन्न समय इसे विभिन्न केसर क्षेत्र एस जाते पार्लामेंटारी जे सिसटेम से क्षमतार एक सीमता थे तर बेसिक स्ट्राक्चार डक्ट्रिन आना होना हमारे संविधान रक्षा कवच बला जाए तो उन्नीसश तियतर की घटे इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ओभार रूल्ड इज जजमेंट इन द गोलोकनाथ केस आफेल द व्यलिडिटी अफ द टोटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट एंड स्टेटेड द पार्लामेंट इज एमपावर टू एवरेज और टेक अवे एनी अफ द फांडामेंटल रईट्स गोलोकनाथ केश जेटा होने बला है जे फांडामेंटाल रईट्स जगह थक से परिवर्तन किचुरा जाए तर चौबीसतम संविधान संशोधन आना है से बला है पार्लामेंट मन कर लेको आईन परिवर्तन करते जेको संविधान जेको विषय परिवर्तन करते फांडामेंटल रईट हूँ ना क्यों से परिवर्तन करते चौबीसतम संविधान संशोधन ये बला मैं ये पार्लामेंट के सवार ऊपर रखार जे पार्लामेंट के सर्वोच्च क्षमता देर जे चौबीसतम संविधान संशोधन ही हल एखे बला हलो पार्लामेंट हे सुप्रीम ए से मन कर ले फांडामेंटल रईटन करते इंटरेस्टिंग विषयता जे सुप्रीम कोर्ट ये चौबीसतम संविधान संशोधन के क्यों पाल्टाय से भिड घोषणा करल जो इट्स ओके पार्लामेंट मन कर ले 
যে কোনো আইন পরিবর্তন করে দিতে পারে যে কোনো আইন বাদ দিতে পারে ফান্ডামেন্টাল রাইটস হোক না কেন যে কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইটস পার্লামেন্ট বাদ দিয়ে দিতে পারে কাটছাঁট করতে পারে পরিবর্তন করতে পারে নতুন কিছু আনতে পারে যা ইচ্ছা করতে পারে পুরোপুরি তার ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু তারা এখানে বেসিক স্ট্রাকচার জিনিসটাকে নিয়ে এলো নিউ ডক্টিন অফ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অর বেসিক ফিচার্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইট রুল দ্যাট দ্য কনস্টিটিউশন পাওয়ার অফ দ্য পার্লামেন্ট আন্ডার আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট ডাজ নট ইনাবেল ইট টু অল্টার দ্য বেসিক স্ট্রাকচার দ্য কনস্টিটিউশন দিস মিনস দ্যাট আ পার্লামেন্ট ক্যান নট অ্যাপ্রিজ টেক অ্যাওয়ে ফান্ডামেন্টাল রাইট দ্যাট ফ্রম এ পার্ট অফ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ বেসিক স্ট্রাকচার কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না সমস্ত কিছুতে ছাড় দিয়ে দেওয়া রয়েছে সংবিধানের যে কোনো অংশ তারা পাল্টাতে পারে পার্লামেন্ট মনে করলে পাল্টাতে পারে এই যে চব্বিশতম সংবিধান সংসদ থেকে ভ্যালিড ঘোষণা করা হলো তার মানে যে কোনো জায়গায় যা কিছু পরিবর্তন তারা করতে পারে বেসিক স্ট্রাকচার পরিবর্তন করতে পারে না এইখানে একটা তাদেরকে বেঁধে দেয়া হলো এবং এটাই কিন্তু অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সুপ্রিম কোর্ট এখানে এটাকে ইন্ট্রোডিউস করল যাতে করে পার্লামেন্ট একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে আসতে পারে তাদের তাদের মানে এখানে চব্বিশতম সংবিধান অনুযায়ী সংশোধন অনুযায়ী তারা যা কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারে কিন্তু এইখানেই তাদেরকে আটকে দেওয়া হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার দিয়ে কারণ আমরা দেখব ফান্ডামেন্টাল রাইটসের অধিকাংশ বিষয়ই বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে চলে আসে সংবিধানের মূল কাঠামোর মধ্যে চলে আসে সুতরাং সেখানে হাত দেওয়ার কোনো জায়গাই পাবে না পার্লামেন্ট তো এখানে খুব সুন্দরভাবে এটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল এবং আমাদের সংবিধানের মধ্যে বেসিক স্ট্রাকচার আলাদা করে কোথাও বলা নেই বা ডিফাইন করা নেই বলার তো কথা নয় কারণ উনিশশো তিয়াত্তর সাল অনেক পরে বা তারপরে অ্যামেন্ডমেন্ট করে ওই শব্দটা আনা হয়নি কোথাও কিন্তু এটা একটা রক্ষা কবচ যখনই প্রয়োজন হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে বেসিক স্ট্রাকচার কথাটা নিয়ে এসেছে যে এটা বেসিক স্ট্রাকচার পার্লামেন্ট এটা পাল্টাতে পারে না এখন দেখবেন বিভিন্ন সময়ে যখন আইন আসে তখন তার বিরুদ্ধে কিন্তু অনেক কেস হয় যেমন এই সিএএ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সিএএ নিয়ে অনেক কিছু হয়েছে দু হাজার পরে যে পরিবর্তনটা আনা হয়েছিল যে কিছু নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ তারা বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে ভারতে আসতে পারবেন না মাইগ্রেট করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে দু হাজার চোদ্দোর পরে ওইভাবে আসতে পারবেন না তারা তো সেটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি হয় কারণ আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ এটা আমাদের বেসিক স্ট্রাকচারে রয়েছে বেসিক স্ট্রাকচারের বিষয় আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ আমাদের কোনো স্টেট রিলিজিয়ান নেই বা স্টেট কোনো রিলিজিয়ানকে প্রমোট করে না বা আলাদা চোখে দেখে না কোনো গুরুত্ব এক্সট্রা কাউকে দেয় না সুতরাং তাহলে এইটা কিভাবে আসতে পারে সিএটা অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা করা হয়েছিল সেটা কিভাবে হতে পারে এরকম কিন্তু কেস হয়েছে তো সে সমস্ত কেসগুলো চলেছে তাদের সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল আমি এটাই বলতে চাইছি আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ধরে প্রচুর কেস হয় যে এটা ফান্ডামেন্টাল রাইটসের লঙ্ঘন বা স্টেট যে আইনটা এনেছে রাষ্ট্র যে আইনটা এনেছে সেটা আমাদের সংবিধানকে লঙ্ঘন করা হয়েছে বিভিন্ন সময় এরকম করা হয় এবং যখনই সুপ্রিম কোর্ট দেখে সত্যি সত্যি কোথাও সমস্যা রয়েছে তখনই কিন্তু তারা বেসিক স্ট্রাকচার ডক্টরিনটা আনে যেটা তো বেসিক স্ট্রাকচার এটা আপনি কী করে পাল্টাতে পারেন বা এই আইনটা ভ্যালিড নয় ইনভ্যালিড এটা এটা ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট তো বেসিক স্ট্রাকচার ডক্টরিনের ক্ষেত্রে আমাদের এই পার্লামেন্টারি জাজমেন্টগুলো একটু মনে রাখতে হয় আমি এখানে একটু রিভিশন করিয়ে দেব প্রথমে যেটা ছিল শঙ্করী প্রসাদ কেস ছিল উনিশশো সালে ইনিশিয়ালি জুডিশিয়ারি অ দ্য ভিউ অফ দ্য দাদা এর অ্যামেন্ডমেন্ট পাওয়ার অফ দ্য পার্লামেন্ট ইজ আনরেস্ট্রিক্টেড বিকজ ইট ক্যান অ্যামেন্ড এনি পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইভেন দ্য আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইচ হুইচ প্রোভাইডস দ্য পাওয়ার টু অ্যামেন্ড দ্য পার্লামেন্ট তো প্রথমে পার্লামেন্টকে শঙ্করী প্রসাদ জাজমেন্টের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টকে পুরো সুপ্রিম পাওয়ার দিয়ে দেওয়া হয় যে 
এরা চাইলে যা কিছু পরিবর্তন করতে পারে ইভেন আর্টিকেল তিনশো যেটা দিয়ে এরা পরিবর্তন করছে সব কিছু সেটাও মনে করলে পাল্টে দিতে পারে একেবারে টোটালি পুরো ক্ষমতাটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে পার্লামেন্টকে এই সময় জাজমেন্টে একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন উনিশশো সাল মানে একেবারে সংবিধান তৈরির পরে পরেই অর্থাৎ এখানে পার্লামেন্টে কারা ছিলেন যারা সংবিধান তৈরি করেছেন তারাই পার্লামেন্টে ছিলেন এখানে সুতরাং এই জাজমেন্টটা করে দেয়া কিন্তু খুব ইজি ছিল যারা সংবিধান লিখেছে তারাই তো তখন পার্লামেন্টে আছে তাহলে তারা মনে করলে পাল্টাতে পারে যা কিছু তো এটা তখন সমাজের উপর কোনো এফেক্ট ছিল না এটা আমরা বলতেই পারি তো এটাই হচ্ছে আমাদের সংবিধানের বা পার্লামেন্টের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক আজকে যে জাজমেন্টটা খুব গুরুত্ব সহকারে আমরা দেখছি খুব ভালো জাজমেন্ট মনে হচ্ছে আমাদের সময়ের সাথে বেস্ট জাজমেন্ট মনে হচ্ছে আগামী দশ কুড়ি পঞ্চাশ বছর পরে সেটা কিন্তু বা দশ কুড়িও নয় এক দু বছর পরেও সেটা ভুল মনে হতে পারে তো এখানেও কিন্তু ব্যাপারটা সেরকমই ছিল আমরা যদি এখন বর্তমান সময় থেকে পিছনে তাকিয়ে দেখি উনিশশো একান্ন সালে তো এরকম ছিল প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট কী করেই রায়টা দিয়েছিল যে পার্লামেন্ট মনে করলে যা ইচ্ছা পাল্টা দিতে পারে ইভেন তিনশো আটষট্টি পাল্টা দিতে পারে কী করে দিয়েছিল রায়টা কিন্তু তখন সেই সময়কার পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে সবে মাত্র স্বাধীন হয়েছে দেশ যারা সংবিধান সভাতে ছিলেন তারাই পার্লামেন্টে আছেন সুতরাং তারা মনে করলে তারাই তো করেছেন তারা যদি মনে করে এটা পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে তারা করতেই পারেন তো শঙ্করী প্রসাদ জাজমেন্টের ক্ষেত্রে এরকম একটা জাজমেন্ট এসেছিল এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই নেক্সট দেখুন গোলকনাথ ভার্সেস স্টেট অফ পাঞ্জাব উনিশশো এখানে সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডপ্টেড নিউ ভিজন টু সি দ্য পাওয়ার অফ পার্লামেন্ট দ্যাট ইট ক্যান নট অ্যামেন্ড পার্ট থ্রি অফ দ্য কনস্টিটিউশন দ্যাট ইজ ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড দ্য অ্যাওয়ার্ডেড ফান্ডামেন্টাল রাইটস আ ট্রান্সেন্টাল পজিশন অর্থাৎ পার্ট থ্রি আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস যেগুলো আছে সেটা পরিবর্তন করা যাবে না গোলকনাথে বলা হলো যে পার্লামেন্টের ক্ষমতা নেই ফান্ডামেন্টাল রাইট পাল্টায় এরপর কেশবানন্দ ভারতী এলো ওই গোলকনাথের পরেই চব্বিশতম সংবিধান সংশোধনী আনা হয়েছিল যখন গোলকনাথ কেসের জাজমেন্ট এলো যে পার্লামেন্ট পারে না পার্ট থ্রি পাল্টে দিতে বা ফান্ডামেন্টাল রাইট পাল্টে দিতে তখনই চব্বিশতম সংবিধান সংশোধনী এনে পার্লামেন্ট নিজেই সেটা আনলো তাদের সুপ্রিমেসি রক্ষা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্লামেন্ট নিয়ে এলো যে পার্লামেন্ট মনে করলে সব কিছু পাল্টা দিতে পারে চব্বিশতম সংবিধান সংশোধনীতে আনলো এটা তারপরেই কেশবানন্দ ভারতী কেসে এসে যাচ্ছে উনিশশো তিয়াত্তরে যেখানে বলা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার ডিস্টার্ব না করে পার্লামেন্ট মনে করলে যা খুশি পাল্টে দিতে পারে সেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটসও পাল্টাতে পারে এরপর ইন্দিরা গান্ধী ভার্সেস রাজনারায়ণ এই কেসটা হয় সুপ্রিম কোর্ট উনচল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী উনিশশো পঁচাত্তরে যেটা আনা হয়েছিল সেটাকে ইনভ্যালিড ঘোষণা করে যেটা বলা হয়েছিল যে ইলেকশান ডিসপুটের ক্ষেত্রে প্রাইম মিনিস্টারের আর লোকসভা স্পিকার ঈদের ইলেকশান ডিসপুট সেটা কি না কোনো রকম জুডিশিয়াল কোর্টে যাওয়া যাবে না ঈদের ইলেকশানের ওপর কোনো প্রশ্ন করা যাবে না একজন প্রাইম মিনিস্টারের আর একজন লোকসভা স্পিকারের ভোটের কোনো রকম ডিসপুট হয়েছে এরকম করে এরকম বলে কোনো রকম জাজমেন্ট চাওয়া যাবে না একটা অবাস্তব পরিবর্তন এখানে আনা হয়েছিল উনচল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী দিকে কি হয়েছিল সেটা আপনারা কম বেশি জানেন আমি এখানে আর সেটা বলছি না তো যাই হোক একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে একটা সমস্যা এখানে তৈরি হলো তৈরি হয়েছিল উনচল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী তো সেটাকে সুপ্রিম কোর্ট চেঞ্জ করতে বলে বা সেটাকে ইনভ্যালিড ঘোষণা করে সেই পরিবর্তনটাকে বিয়ন্ড দ্য অ্যামেন্ডিং পাওয়ার দ্য পার্লামেন্ট ইজ এফেক্ট দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন তো এটা একটা বেসিক স্ট্রাকচারের লঙ্ঘন ঘোষণা করে উনচল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীটাকে বাতিল ঘোষণা করা হয় এরপরে মিনারভা মিল কেস আসছে দ্য সুপ্রিম কোর্ট হেল্ড দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ফাউন্ড দ্য বেড রক অফ দ্য ব্যালেন্স বিটুইন দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড ডক্টর ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল দ্য পার্লামেন্ট ক্যান অ্যামেন্ড দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস ফর ইমপ্লিমেন্টিং দ্য ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল শো লং অ্যাজ দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট ডাজ নট ড্যামেজ অর ডিস্ট্রয় দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন তো এখানে আরেকবার পরিষ্কার করে দেওয়া হয় 
जे फंडामेंटल रईट एवं डायरेक्ट प्रसिपाल युटर मध्य जदि को समस्या तैरी है कारण डायरेक्ट प्रसिपाल हे स्टेटर दायित्व राज राज्य राष्ट्र के निर्देश देना था राज्यगुलो के राष्ट्र के निर्देश देना था करो और फंडामेंटल रईट हे मानुषर मौलिक अधिकार एन कोचु करते गए जदि मौलिक अधिकार लंघित है से क्षेत्र की है तो क्षेत्र परिवर्तन आनते परे फंडामेंटल रईटे पाल्टाते परे पार्लामेंट कंतु से क्षेत्र एक ही जिन बेसिक स्ट्राक्चार दिखे नजर रखते हैं बेसिक स्ट्राक्चार परिवर्तन ना कर जेको परिवर्तन फंडामेंटल रईटर मध्य आनते परे कारण तरह डायरेक्ट प्रसिपाल इम्लीमेंट करते वास्तवयन करते तो क्षेत्र में फंडामेंटल रईट ता परिवर्तन जमन आप डायरेक्ट प्रसिपाल क्षेत्र बला छो जे विभिन्न जरा पिछिए पड़ा वर्ग रही है तर तक स्कीम आनते हैं फंडामेंटल रईट से जानी जे राज राष्ट्र सकल के समान अधिकार दे आईने चोखे समान अधिकार प्रत्येक आज तेल किचु व्यक्तर जो आलदा व्यवस्था क्या है प्रश्न उठते परे तो समस्त क्षेत्र में फंडामेंटल रईटर मध्य क्योंकि विभिन्न रकम परिवर्तन आना हो तर मध्य अनेक नियम कानुन कि चेन्जेस जाते ए रकम समस्यागुलो तैरी ना जाते साधारण मानुषर जो जर प्रयोजन तरज राष्ट्र किचु करते तो यहां क्योंकि एक गुरुतपूर्ण जजमेंट इस मिनार्वा मिल भार्सेस इनियन अफ इंडिया जो जजमेंट है यहां क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण विषय आसे बेसिक स्ट्राक्चार चेन्ज ना कर फंडामेंटल रईटर मध्य कोथाओ कौ परिवर्तन करा अवश्य प्रयोजन जमन धरन इूनिफर्म सीभिल कोड इूनिफर्म सीभिल कोड जो इम्लीमेंट करते हैं सारा देशे से क्योंकि फंडामेंटल रईट से कौ कि चेन्जेस आनते हैं कारण विभिन्न धर्मी क्षेत्र धर्मी हमें जानी जो धर्म पालन क्षेत्र से छाड़ देर रही है एक् विभिन्न रकम धर्म क्षेत्र में विभिन्न रकम आईन आज है विभिन्न रकम सिसटेम आज तो से क्षेत्र में जो इूनिफर्म सीभिल कोड इम्लीमेंट करते हैं तो से क्षेत्र में फंडामेंटल रईट से स्लाइड चेन्ज आनते ही तो यही ये परिष्कार दे मिनारा मिल के से जे डायरेक्ट प्रसिपाल और फंडामेंटल रईटर मध्य जदि को समस्या तैरी है तक फंडामेंटल रईटे कि जिन चेन्ज करा जो पे बेसिक स्ट्राक्चारे परिवर्तन ना इने और बेसिक स्ट्राक्चारे परिवर्तन मान बेसिक स्ट्राक्चार लंघित तो होना हेट फाइनल सुप्रीम कोर्ट ठीक कर तो ये ये केशवानंद भारती रायटा इसे से देख सत छय तर जन छें विचारपति सत छय ये क्यों जजमेंटा इसे तो ये देखल यही मात्र इट खूब बस बढ़ार प्रयोजन नहीं फेडरलिजम सेकुलरिजम डेमोक्रेसि यो के बेसिक स्ट्राक्चारे पार्टर मध्य धरा है ठीक है सेकुलरिजम क्योंकि बेसिक स्ट्राक्चार मध्य पड़े अर्थात स्टेट को धर्म के प्रोमोट करना करा तो एक क्षेत्र में देश के शुदुम्रमालम्बी व्यक्ति के घोषणा करा हलो स्टेट घोषणा करा हलो ये राष्ट्र धर्म थक रखम क्योंकि घोषणा करा जाए ना कारण से बेसिक स्ट्राक्चार लंघन अच्छा की की इनक्लूड रही है एखो पर्त कि इम्पोर्टेंट बेसिक स्ट्राक्चार सुप्रिमेसि अब द कन्स्टिट्यूशन संविधान सवार ऊपर थक एक बेसिक स्ट्राक्चार ऊपर पड़े वहीजे पार्लामेंट मन कर ले जा खुशी आईन नहीं एलो और बल जो पार्लामेंट जा खुशी पाल्टे दे पार्लामेंट एक एम आईन एनलो बेसिक स्ट्राक्चार निजे भेगे गलो बेसिक स्ट्राक्चार बोले किचू नहीं रखम एक आईन हम नहीं एलो सरकम कि चलो ना सुप्रीम सुप्रिमेसि अब द कन्स्टिट्यूशन एट थे ये थको एट फाइनल तो से बेसिक स्ट्राक्चारों थक चिरकाल रूल अफ ल थक आईन अनुजाई सब किस रूल अफ ल मानी अनेक समय कि है विभिन्न आवेगे डिसिशन अनेक समय देखें मानुष नहीं थे बोले थे जे इटा सुप्रीम कोर्टे एटर करा उचित है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट विभिन्न समय देखें विभिन्न रकम बला है कंतु रूल अफ ल थकोरकम आवेगे कोकम डिसन 
এগুলো কিন্তু হবে না এটা খুব ভাইটাল জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেক সময় দেখে থাকবেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব গর্হিত অপরাধ কেউ করেছে অনেকে বলেন যে ওই ব্যক্তিকে একদম এনকাউন্টার করে দেওয়া উচিত ছিল ফাঁসি দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল বা এইরকম ধরনের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়া উচিত ছিল এরকম বিভিন্ন আসে যে মানে সাধারণ মানুষ বলতে থাকে বিভিন্ন আবেগের কারণে বলতে থাকে কিন্তু যদি এই জিনিসটা হয় তাহলে তখন কিন্তু রুল অফ ল থাকবে না একজন ব্যক্তিকে হঠাৎ করে এনকাউন্টার করে দেওয়া হলো কারণ সে জানে যদি কেউ জেনেও থাকে একশো শতাংশ জেনে থাকে সে পুলিশ অফিসার হোক যাই হোক সে কিন্তু তাকে চট করে ওরকম মেরে দিতে পারে না বিচারালয়ে না নিয়ে গিয়ে করতে পারে না তাহলে কিন্তু রুল অফ লটা ভাঙবে এবং রুল অফ ল যদি ভেঙে যায় তার যে কাউন্টার এফেক্টটা হবে সেই ক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেল যে সেই ব্যক্তিকে এনকাউন্টার করে মেরে দেয়া হলো সাধারণ মানুষ হাততালি দিল বেশ ভালো হয়েছে কিন্তু তার যে কাউন্টার এফেক্টটা হবে সেটা কিন্তু খুব মারাত্মক যে কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী সাজিয়ে দিয়ে তখন কিন্তু ওরকম এনকাউন্টার করে মেরে তখন দেবে রাষ্ট্র মনে করলে সেটা কিন্তু সে করে দিতে পারে এবং সাধারণ মানুষও তখন আর কিছু কিন্তু তার বিরুদ্ধে কথা বলবে না তো এরকম ধরনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যদি না রুল অফ ল থাকে এই জন্যে রুল অফ লটা কিন্তু খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তারপরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ জুডিশিয়ারি জুডিশিয়ারিতে কোনো রকম পলিটিক্যাল ইম্প্যাক্ট থাকবে না কমপ্লিটলি জুডিশিয়ারিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে তার ওপর কোনো ইনফ্লুয়েন্স থাকবে না কোনো ব্যক্তির হোক কোনো পার্টির হোক কোনো কিছুর ইনফ্লুয়েন্স থাকবে না জুডিশিয়ারিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে জুডিশিয়ারি এই জন্যে আপনার আগেও বলেছি দু হাজার পনেরোতে জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন আনার চেষ্টা করা হয়েছিল নিরানব্বই তপ সংবিধান সংশোধন নিয়ে এবং সেটাকে ইনভ্যালিড ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তীকালে যে এটা হলে কিন্তু জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্স আর থাকবে না তো আবার কলেজিয়াম সিস্টেমটাকে ফিরিয়ে আনা হয় তো জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে এটা বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে ডক্টিন অফ সেপারেশন অফ পাওয়ার ক্ষমতার যে ডিভিশন পাওয়ারের যে সেপারেশন সেটা কিন্তু থাকবে অর্থাৎ পার্লামেন্ট কিছু ক্ষমতা ভোগ করবে জুডিশিয়ারি কিছু ক্ষমতা ভোগ করবে এবং কেন্দ্র এবং রাজ্য এদের মধ্যেও কিন্তু পাওয়ারের সেপারেশন থাকবে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটে শব্দ সভারিং ডেমোক্র্যাটিক এবং রিপাবলিক এই তিনটে শব্দ আমাদের প্রিয়াম্বেলে রয়েছে এই তিনটে শব্দই কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে আসে সর্বভৌম অর্থাৎ সেই দেশটা কোনো রকম বাহ্যিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় ডেমোক্র্যাটিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হবে এবং রিপাবলিক প্রজাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হবে এখন এই গণতান্ত্রিক আর প্রজাতান্ত্রিকের মধ্যে কি তফাত এটা কেউ জানেন বা বলতে পারবেন ডেমোক্র্যাটিক আর রিপাবলিক এই দুটো আলাদা করে কেন বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক আবার প্রজাতান্ত্রিক বিষয়টা কি আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক আমরা জানি কিন্তু রিপাবলিক বিষয়টা কি জিনিস বা এটা আলাদা করেই বা কেন থাকে এখানে তো রাজতন্ত্র নেই গণতন্ত্র রয়েছে তাহলে আবার প্রজাতন্ত্র কেন কেউ বলতে পারবেন এটা এটা কি এরকম একটা ছিল কি যে পার্টিকুলার কোন ব্যক্তির কোন সরকারি মালিকানাভুক্ত কোন অংশ থাকবে এরকম কিছু ছিল কি না 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 সেরকম কোনো ব্যাপার নয় দেখুন ডেমোক্র্যাটিক মানে তো জানি অর্থনৈতিক না অর্থনৈতিক কিছু ব্যাপার আসছে না ডেমোক্র্যাটিক গণতান্ত্রিক ঠিক আছে যেখানে ভোটিং সিস্টেম থাকবে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে সরকার তৈরি করবে এটা হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক বা গণতান্ত্রিক আমরা বলি গণতন্ত্র গণতন্ত্র গণ মানে সাধারণ মানুষ কোনো রাজতন্ত্র নয় পুরোপুরি গণতন্ত্র অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় কেউ ক্ষমতা ভোগ করবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই সাধারণ মানুষ গণ ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনবেন কাউকে এবং তার একটা নির্দিষ্ট টার্ম থাকবে যুগ যুগ ধরে তো সে থাকবে না নির্দিষ্ট টার্ম থাকবে তারপরে আবার ভোট হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এখন প্রজাতন্ত্রের সাথে তফাতটা কোথায় প্রজাতন্ত্রতেও ভোট হয় কোনো ব্যক্তি বংশ পরম্পরায় ক্ষমতায় আসেন না 
কিন্তু এখানে সব সময় যে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকে ভোট দিচ্ছেন তা কিন্তু নয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা উদাহরণ দিয়ে খুব বিষয়টাকে স্পষ্ট হয়ে বুঝতে পারি ডেমোক্র্যাট ডেমোক্রেসি রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে আরও অনেক দেশে রয়েছে চীনের কিন্তু ডেমোক্রেসি নয় চীন দেখবেন রিপাবলিক অফ চায়না কথাটা শব্দটা ব্যবহার করা হয় রিপাবলিক প্রজাতন্ত্র এখানে কিন্তু মাল্টি পার্টি সিস্টেম নেই ডেমোক্রেসিতে মাল্টি পার্টি সিস্টেম আছে অর্থাৎ অনেকগুলো দল থাকবে তাদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধিতা দাঁড়াবে তাদের ভোট দেওয়া হবে এটা ডেমোক্রেসিতে রয়েছে কিন্তু রিপাবলিক হলেই যে অনেকগুলো দল থাকবে তা নয় প্রজাতন্ত্র প্রজারা নির্বাচন করছে কিন্তু সকলে ভোট এখানে নাও দিতে পারে মাল্টি পার্টি সিস্টেম এখানে থাকছে না সোজা কথায় এক কথায় মাল্টি পার্টি সিস্টেম থাকছে না একটাই পার্টি থাকছে তাদের যারা সদস্য যারা প্রতিনিধি সাধারণ মানুষের যারা প্রতিনিধি তারা ভোট দিয়ে নির্বাচন করছেন একজনকে এটা হচ্ছে রিপাবলিক মাল্টি পার্টি সিস্টেম এখানে থাকছে না নাও থাকতে পারে তো ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দুটো শব্দ কেন ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ এখানে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে এখানে কোনো রাজতন্ত্র ব্যাপারটা কিন্তু থাকছে না কোনো রাজতান্ত্রিক পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হচ্ছে না সাধারণ মানুষ যারা প্রজা প্রজা যাদের বলি আমরা বলি প্রজাতান্ত্রিক প্রজা তারাই ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করছে হেড অফ দ্য স্টেটকে যেমন ধরুন আমরা যদি শুধু ডেমোক্রেসি বলতাম তাহলে আমাদের প্রেসিডেন্টের যে ইলেকশান সেটা কিন্তু ভ্যালিড হতো না প্রেসিডেন্ট ইলেকশানে তো আমরা ভোট দিই না সাধারণ মানুষ তো দেয় না আমরা যাদেরকে নির্বাচন করেছি তারা ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন করছে বা যারা রাজ্যসভার সদস্য তাদেরকেও কিন্তু আমরা ভোট দিই না রাজ্যসভার সদস্যটাও কিন্তু আমরা যাদেরকে বিধানসভাতে পাঠিয়েছি তারা ঠিক করে রাজ্যসভায় করা যাবে সুতরাং এখানে কিন্তু রিপাবলিক সিস্টেমটা ইউজ হচ্ছে এখানে কিন্তু ডেমোক্রেটিক সিস্টেমটা ইউজ হচ্ছে না সেই জন্যে আমাদের দেশে এই দুটো সিস্টেমই রয়েছে ডেমোক্রেসি রয়েছে আবার রিপাবলিক এই সিস্টেমটাও রয়েছে ঠিক আছে তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো শব্দ অনেক সময় এই শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে আমি যেগুলো বললাম এতক্ষণ এই শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে কিন্তু এমসি গুলো তৈরি হয় যে সবরিং মানে কি ডেমোক্র্যাটিক মানে কি ডেমোক্র্যাটিক এই শব্দটার এক্স্যাক্ট এক্সপ্লানেশন কোনটা বলে চারটে অপশান দেওয়া হবে তখন কিন্তু বেস্ট অপশান চুজ করতে হবে আমি যেগুলো বললাম সেগুলো একটু খেয়াল রাখবেন একটু উদাহরণটা মনে রাখলেই কিন্তু দুটোর মধ্যে তফাত করাটা সুবিধা হবে আচ্ছা এটা বেসিক স্ট্রাকচার তাহলে এটা পাল্টানো যায় না নেক্সট দ্য পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট সরকারের যে পার্লামেন্টারি সিস্টেম আছে এটা থাকবে অর্থাৎ এই পার্লামেন্টারি সিস্টেম তুলে যাবে এই যে মানুষের প্রতিনিধি দাঁড়াচ্ছে তাদেরকে পার্লামেন্টে পাঠানো হচ্ছে পার্লামেন্টের মধ্যেই আইন তৈরি হচ্ছে এই যে সিস্টেমটা এটাকে এখানে অন্য কিছু সিস্টেম এখানে আনা যাবে না পার্লামেন্টারি সিস্টেমটাই থাকবে নেক্সট দ্য প্রিন্সিপাল অফ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশান ফ্রি এবং ফেয়ার ইলেকশান এটা কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে কখনোই ইলেকশান যা ইচ্ছা হতে পারে এরকম কোনো আইন আনা যাবে না এটা সবসময় মুক্ত হবে এবং ফেয়ার হবে কোনো রকম ডিসপুট থাকবে না এর মধ্যে এটাও বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে আর কি ওয়েলফেয়ার স্টেট অর্থাৎ রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হবে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা ওয়েলফেয়ার করা এইগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচারের গুরুত্বপূর্ণ দিক তো বেসিক স্ট্রাকচার কিভাবে ইভলিউশন হয়েছে কিভাবে পরপর বেসিক স্ট্রাকচারের ধারণা পাল্টেছে বা তিয়াত্তরে আসার পরে কি কি আরও কেস হয়েছে সেখানে এগুলো তুলে ধরা হয়েছে বেসিক স্ট্রাকচার দিয়ে এই পঁচাত্তরের যে নেহরু গান্ধী আর রাজানারায়ণের কেসটা মিনারভা মিলকে উনিশশো আশি এবং একাশিতে ওয়ামান রাও ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া যেখানে ডক্টিনটা তুলে ধরা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট আফটার দ্য ডেট অফ দ্য জাজমেন্ট ইন দ্য কিশোরন্দ ভারতী কেস অর্থাৎ এই যে উনিশশো তিয়াত্তরের আগের কোনো কেস তুলে এনে বলা যাবে না এটা তো বেসিক স্ট্রাকচার লঙ্ঘন তাহলে এটা থাকতে পারে না এটা বলা যাবে না এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কেস এখানে করা ছিল কারণ এর আগে যেসব জাজমেন্ট হয়েছে সেই জাজমেন্ট তুলে এসে তখন বলা হবে যে সেটা জুডিশিয়াল রিভিউ করা হোক এর আগে অনেক কিছু তো জাজমেন্ট এসছে সেগুলো বেসিক স্ট্রাকচার লঙ্ঘন সেটা তুলে এনে করা হোক রিভিউ সেসব বলা যাবে না সেসব বলা যাবে না এখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে ভবান রাও কেসে তিয়াত্তরের আগের কোনো কেস নিয়ে কিন্তু কিছু বলা যাবে না এরকম বেসিক স্ট্রাকচার লঙ্ঘন হয়েছে হেন তেন এই সমস্ত কিছু বলা যাবে না তিয়াত্তর এই সময়ের পর থেকেই এটা ভ্যালিড বলে ধরা হবে বিরানব্বইতে 
इंदिरा साइनी भर्सेस यूनिफॉर्म इंडिया केस आसे रूल ऑफ लॉ जेटा आलोचना कर चिल्म रूल ऑफ लॉ क्या न थाका उचित आइनेर माध्यमे शासन क्या न थाका उचित आबेगिर माध्यमे बा कोनो रकम उन्नो धरने माध्यमे डिसीजन ना है आइनेर माध्यमे समस्त डिसीजन आज बे शेटा इंदिरा साइनी केसे आसे चुरानो এটা সোশ্যাল জাস্টিস এগুলোকে বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে 1994 এটা হয়েছিল তো এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেস প্রত্যেকটা কেস থেকে কোশ্চেন হয় এই কেসে কি হয়েছিল কত সালে এই কেসটা হয়েছিল পুরো একদম এখানে যে কটা পর 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 দেয়া রয়েছে ছবিতে এই এই চিত্রটা মনে রাখলেই কিন্তু এই অধ্যায়ের পুরো জিস্টটা মনে থাকবে এবং যেখান থেকে প্রশ্ন হয় সেগুলো আসবে আর যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট বেসিক স্ট্রাকচারগুলো লেখা রয়েছে সেগুলো একটু দেখে নেবেন তো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এখানে আজকে আমরা আলোচনা করলাম কিছু প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ এই যে প্রথম ফেজে যেটা বললেন ওই যেটা স্টেট পার্টি আর ন্যাশনাল পার্টি তো যখন কোন একটা পার্টি জাতীয় তকমা হারাচ্ছে অর্থাৎ সে স্টেট পার্টি হয়ে যাচ্ছে তখন সে কোন কোন সুবিধাগুলো পাবে না যেটা ন্যাশনাল পার্টি বলে পেতো এটা একটু যদি বলেন ন্যাশনাল পার্টি ওই যে ন্যাশনাল মানে সমস্ত রাজ্যে সে ওই সিম্বলটাকে ব্যবহার করতে পারছে এটা তখন আর পারবে না সমস্ত রাজ্যে সে ব্যবহার করতে পারবে না ঠিক আছে স্টেটের ক্ষেত্রে যে যা কিছু পাচ্ছে সেগুলো পাচ্ছে কিন্তু জাতীয় স্তরে যে সুযোগ সুবিধাগুলো পেতো ওই যে সারা দেশে সেই সিম্বলটাকে ইউজ করা বা এ করা সেগুলো তখন আর পারবে না কিন্তু আবার যখন ইলেকশন আসবে তার মানে এই নয় যে সে চিরকালের মতো তার অধিকারটা হারালো আবার যখন ইলেকশন হবে লোকসভা ইলেকশানে বা রাজ্য যে ইলেকশানগুলো বিধানসভা ইলেকশান তখন আবার ইলেকশান হলে যদি সেই শর্তগুলো সে পেয়ে যায় আবার যদি সেই পার্সেন্টেজ সেই সিট সংখ্যা যদি পেয়ে যায় বা অন্যান্য রাজ্যে যেগুলো পেতে হবে সেগুলো যদি পেয়ে যায় তখন আবার সে ন্যাশনাল পার্টি হিসেবে আসতেই পারে বা কারোর তকমা যেটা এখন আছে সে তার চলে যেতে পারে ঠিক আছে এগুলো প্রত্যেকটা ভোট আসে লোকসভা ভোট বিধানসভা ভোট আসে আসার পরে এটা কিন্তু ঠিক হয় বা দেখা হয় ইলেকশান কমিশন সেটা দেখে ঠিক আছে এমনি সাধারণ অর্থে খুব একটা ক্ষতি হয় না কিন্তু বেসিক্যালি ওই রেপুটেশানের একটা ফ্যাক্টর বিরাট বড় ফ্যাক্টর চলে আসে যে এই এই পার্টিটা ন্যাশনাল পার্টি ছিল এই পার্টি এখন আর ন্যাশনাল পার্টি নেই তো দেশের যে রাজনীতি সেই দেশের রাজনীতিতে একটা গুরুত্ব সে কিন্তু সেখানে হারিয়ে ফেলে যেটার একটা বিরাট ভ্যালু রয়েছে সাধারণ মানুষের উপর এবং ভোটিং বিহেভিয়ারের উপর একটা বড় এফেক্ট কিন্তু সেখানে পড়ে ঠিক আছে আর স্টার ক্যাম্পেনার বলতে বোঝানো হচ্ছে ক্রিকেটার বা ফিল্ম স্টার দেখতো হ্যাঁ স্টার এবার সেটা শুধু ক্রিকেটার ফিল্মসটা কেন আরও অন্যান্য অনেক সেক্টর রয়েছে অনেক গায়ক গায়ক গায়িকা গায়িকা হতে পারেন যে কোনো মানে যে কোনো সেক্টর থেকে ফেমাস যারা ব্যক্তিত্ব রয়েছে সেই ব্যক্তিত্ব তারা তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে ঠিক আছে চল্লিশ জনকে ব্যবহার করতে পারে সে স্টেট পার্টি হোক ন্যাশনাল পার্টি হোক আর কুড়ি জন যখন শুধুমাত্র রেকগনাইজ পার্টি ঠিক আছে এখানে ন্যাশনাল স্টেটের খুব একটা তফাত খুব বেশি এফেক্ট পড়ছে না শুধু যদি স্টেট পার্টি প্লাস ন্যাশনাল পার্টি দুটোরই চলে যায় তকমা তখন কিন্তু সে সমস্যাতে পড়বে বা তার যে সুবিধাটা ছিল সেগুলো সে হারিয়ে ফেলবে ঠিক আছে কারণ এগুলো তো সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হতে থাকে একটা পার্টি হয়তো বর্তমানে রয়েছে আগামী পঞ্চাশ বছর পর নাও থাকতে পারে দশ কুড়ি বছর পরেও না থাকতে পারে তখন কিন্তু সেই সেই সুযোগ সুবিধাগুলো নাও পেতে পারে আবার নতুন পার্টি সেখানে তার জায়গায় আসতে পারে এরকম অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু এই সিস্টেমগুলো এই নিয়মগুলো করা রয়েছে ওকে 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 আর কিছু প্রশ্ন আছে ओके ठीक है तो हमें आज क्लसटा कमप्लीट कर नमस्कार धन्यवाद